হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি পারমিতা ঝোলে ঝালে বাঙালিতে তোমাদের সকলকে মস্ত ওয়েলকাম আজ আমি বাঙালি অতি পরিচিত রান্না তোমাদের তৈরি করে দেখাবো সেটা হলো ইলিশ ভাপা ইলিশ মাছ নিয়ে কোনো রকম কথা হবে না কারণ যেভাবেই রান্না করো খেতে অসাধারণ লাগে এখন বর্ষার মরশুম চলছে বাজারে ইলিশ মাছ উঠে গেছে আমি একটা ছোট সাইজের ইলিশ মাছ দিয়ে এই রান্নাটা তোমাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি তোমরা যে কোনো আকারের ইলিশ মাছ দিয়ে করতে পারো যাই করো না একই রকম টেস্ট লাগবে খুব সহজে হয়ে যায় খুব অল্প সময় হয় অল্প উপকরণে হয় আমি এখানে চার টুকরো ইলিশ মাছ নিয়েছি আর পরিমাণ মতো লবণ নিয়েছি হাত চামচ হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি আর তোমরা যে যেরকম ঝাল খাও কাঁচা লঙ্কাটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারো আমি এখানে বারো পিস কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি আর লাগছে নারকেলের দুধ এই নারকেলের দুধ আমি বাড়িতে তৈরি করে নিয়েছি তোমরা চাইলে বাজার থেকেও কিনে আনতে পারো আর নারকেলের দুধ যদি না থাকে তাহলে দই দিয়েও এটা করতে পারো আমি এই নারকেলের দুধটা কিছুটা মিক্সিং বলে অল্প নারকেল আর তিন চামচ দুধ দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিয়ে ছেঁকে নিয়েছি তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে নারকেলের দুধ আর নিয়েছি এক চামচ সাদা সর্ষে এক চামচ সর্ষে জলে পনেরো মিনিট ভিজিয়ে রেখেছি যাতে ভালো মতো বাড়তে সুবিধা হয় এবার একটা মিক্সিং বলের মধ্যে সর্ষেটা নিয়ে নিলাম আর নিয়ে নিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা আর তৈরি করে যে দুধটা রেখেছিলাম নারকেলে সেইটাও এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা চাইলে কিন্তু সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কাটা শিলেও বেটে নিতে পারো এখন মানুষের সময় খুব কম তাই মিক্সিটাই ব্যবহার করা আমি মিক্সিতেই করে দেখাচ্ছি তোমরা শিলে ব্যবহার করতে পারো আমি এখানে লবণ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো খুব ভালোভাবে পেস্টটা তৈরি করে নেব এবার একটা পাত্রে জল দিয়ে আমি গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি জলটা ফুঁকতে দিয়ে দিয়েছি এবার এই পেস্টটা তৈরি করে নিই চলো খুব ভালো মতো পেস্টটা তৈরি হয়ে গেছে দেখো ইলিশ মাছটা তৈরি করতে আমার শুধুমাত্র এইটুকুই মশলা লাগবে খুব অল্প উপকরণে সুস্বাদু ইলিশ মাপা তৈরি হয়ে যায় একটা এরকম চাপা দেওয়া টিফিন বক্স নিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে মাছগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছি এবার যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা খুব ভালোভাবে ইলিশ মাছের পুরো গায়ে উল্টে পাল্টে মাখিয়ে নিতে হবে এই রান্নাটা করা খুব সহজ তোমার যে কেউ করতে পারবে খুব অল্প সময় হয় আমি এখানে সর্ষের তেল তিন চামচ ব্যবহার করেছি এই রান্নাটা কিন্তু সর্ষের তেলেই করবে কারণ এই ভাপা সর্ষের তেলে যে কোনো ভাপা সর্ষের তেলেই করে খুব ভালো মতো এবার তেলটাও আমি মশলার সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি আমার রান্নাগুলো তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার করো নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করো আর নিচে বেল আইকনটিতে ক্লিক করো এখানে আমি অল্প পরিমাণ চিনি দিলাম খুবই সামান্য দেখতেই পেলে এটা অপশনাল তোমরা না ব্যবহার করতেও পারো কিন্তু দিলে খুব সুন্দর স্বাদ হয় এবার গোটা কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে টিফিন বক্সটা ভালো মতো চেপে বন্ধ করে নিলাম এবার দেখে নি চলো জলটা ফুটেছে খুব খুব ভালো মতো জল ফুটে গেছে বেশি জল নেবে না যাতে টিফিন বক্সে ডুবে না যায় সেটা লক্ষ্য রাখবে পনেরো মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম পনেরো মিনিট হয়ে গেছে জলটাও কমে গেছে এবার খুলে দেখি কি অবস্থা হলো উফ কি দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে নিজেরা করলেই বুঝতে পারবে তাহলে ইলিশ ভাপা কত সহজে তৈরি হয়ে গেল এবার গরম গরম ভাতের সাথে পরিবারের সাথে ইলিশ ভাপা দারুণ লাগে ভালো থেকো আমার ভিডিওগুলোকে লাইক করো প্লিজ নমস্কার